Привет! Я участвовал в челлендже погоне, который организовал вот этот дядька. Нужно было сделать видосик на основе предоставленной болванки, и разумеется, я даже близко не выиграл. Участников набралось аж 174. А вместо того, чтобы сосредоточиться на проработке анимации или мелких деталей, я почти все время потратил на моделирование тернозавра. Про Гриспенсил, которым я рисовал сцену, или почему у динозавров такая странная походка, и как это связано с картинами Чарльза Роберта Найта, почему парень справа Трицератопс, на самом деле Агатомус, а не Трицератопс, а на самом деле все-таки Трицератопс, поговорим как-нибудь в следующий раз, если бы вам будет интересно. Это связано с историей палеоарта. Также в кино снялась актриса Ракел Уэлч, которая, правда, уже померла, но не будем о грустном. Хватит болтать, поехали! Используя сплайны и обычное полигональное моделирование с модификаторами, я сделал довольно подробный блокинг. Позвоночник, например, был сделан просто из меша, с модификатором ERI, пущенный по сплайну и изогнутый ликвифаем. Сплайном назначил Bevel, Мэшу модификатор скин и через Ctrl-S и через Ctrl-A регулировал им толщину. Ребра примагнитил к заготовке и натянул их с помощью модификатора Shrinkwrap. С точки зрения обычного пайплайна это слишком подробный блокинг, с точки зрения анатомии слишком халтурный. Но зато так я гораздо лучше понимаю пропорции и знаю где какую выпуклость наступить. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Дальше ничего необычного, простой скульптинг. А чтобы сделать челюсти еще лучше, чтобы они были бесшовные и смыкались, смотрите мой видосик про сену Макропса. Основного мыши сделал ей инстанс. Зубы копировал через Alt-D, то есть как инстансы, чтобы регулировать их одновременно все. И что здорово, у тиранозавра они более-менее параллельны и все похожи. Этот блокинг хотя отнял время, но оно того стоило. Я бы не смог обычным скульптом сделать лапу настолько подробную в плане расположения ее фаланг и пропорций. А что общего у тернозавра с котиком? Подушечки на лапах. Которые тоже нужно заложить в блокинг, чтобы получилась хорошая форма. О, дальше идет мое изобретение, я такого еще нигде не видел. Оказывается, если использовать модификатор Shrink Wrap и использовать Displacement, опять же, с маской весов, то можно по поверхности лепить всякие, всякие детальки, в данном случае чешую. Да, получилось не идеально, ручками потом все равно придется править, но это гораздо лучше, чем... Делать чешую с помощью альфа, например. Или пытаться вручную расположить эти чешуйки без привязки. И вручную делать им неровности без модификатора displacement.
Когда надоело делать блокинг, в который, кстати, заложено даже ухо и клоака, где вы еще такое видели, нужно дальше скуптить. Скуптить я решил сразу по хорошей топологии, которую даже можно будет использовать как финальную сетку. Я делаю ретопологию сразу, намечая те места, которые не были заложены в блокинг. Локально то включаю, то включаю привязку к полигонам. Потом применяю модификатор Multi Resolution и Shrink Wrap. И чтобы Shrink Wrap не пришинкрапил при мне всю модель, а там где надо сделал отступ, опять же использовал маски весов. Это, это супер удобно. Маски весов, Shrink Wrap и Displacement. Это то, что сделало этот проект. Не обязательно закладывать в блокинг сало и толщину кожи. Можно ее наскульптить потом, просто не применяя шинкврап в те места. Используя ту же топологию, но с несколькими саптивами, я сделал скульпт. Гораздо проще скульптить не поперек полигонов э, в хаотичной сетке, а вдоль лупов. За кадром я еще объединил внутреннюю часть рта, глотку и кожу, что делать было не обязательно и довольно муторно. Но это уже опционально. Блендер не сравнится с уровнем детализации, которую можно выдать от Prash, ну это и не обязательно. Потому что используя Shrink Frap и Displacement и Solidify, можно наляпать чешуйки поверх хайпольки, отдельным мешем, экономить тем самым полигоны. Некоторые чешуйки я сделал через партиклы, заменив партиклы на сферки. Таким образом я получил асимметричный рисунок чешуи, которую правда пришлось двигать, и много чешуи так не сделаешь. Но в данном случае прокатило. И опять же, я использую Shrink Frap и Displacement, чтобы немножко приплющить эти сферки к форме самого Дина. Детализацию вокруг глаза я сделал очень просто. Скопировал вот топологию, немного изменил. Модификатором Decimate внес нее немножко хаотичности. С обдивиженным надул треугольники до какой-то более органической формы. С Solidifyм задал толщину. И вот она, чешуя вокруг глаза, без долгого муторного лепления алиф и выставления этих чешуинок вручную. Как бы здорово не забекал мармосет, вы попробуйте там наш вах кейдж сделать. Поэтому я делаю его вручную. Если хайполька и лоуполька достаточно сильно различаются по форме, то появляется артефакт. Через альт копирую лоу-польку, назначаю ей модификатор Displace, в модификатор назначаю вертексную группу, нахожу максимальный отступ лоу-польки от хай-польки, назначаю на все это дело вертексную группу примерно на 0.5, группу назначаю в модификатор и докрашиваю места, которые мне нужно утопить или наоборот регулируя таким образом кейдж, а чтобы было видно, где заканчивается лоу полька и начинается хай полька и не просвечивает ли одно сквозь другое, во вьюпорт шейдинге назначаю разные цвета, это же так удобно и быстро, не нужно назначать разные материалы, делать крупную чешую отдельными мешами было хорошей идеей, с отдельного меша можно запечь ID мапу, чтобы потом проще это дело текстурить. Спасибо Евгению с канала Ниворд делает свою игру Викториан за то, что вдохновил меня полностью перейти на Блендер, отказавшись от 3D-кодов из отпраши и Rizum UV и прочего дерьма. А если это видео было хоть немного познавательным или веселым и прикольным, то дай обратную связь, иначе я не пойму, а стоит ли вообще продолжать или я все это делаю в пустоту. Спасибо за просмотр, пока.